धन्यवाद ध्रुपदी भाषा चर्चा आलोचना चक्रे बांगला भाषा और साहित्य गुरुत्व तात्पर्य और स्वीकृत यह अध्याय डर साथी गुह महाशायर अत्यंत प्रासंगिक एवं वास्तवोचित तो आलोचना आशा करी समस्त उपस्थित तो श्रोतृविदे का अत्यंत तात्पर्यपूर्ण मन हो अशेष धन्यवाद भारतीय भाषा परिषद एवं सेंटर फर भारत स्टाडिजर पक्ष ऊनविंश शतक ए विषय आलोचना चक्रे बांगला भाषा चर्चार क्षेत्र ऊनविंश शतक बस कैक जन मनीषी नाम ना कर ले नये ता हलन ईश्वरचंद्र विद्यासागर अक्षय कुमार दत्त बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय कैक जन बस कि मनीषी जरा बांगला भाषा एवं साहित्य से समय अत्यंत गुरुत्व दिए ये विषय की आलोचना कर रचन उन्नीसश पंदो साले भाषार अत्याचार प्रबंधे प्रथम बांगला भाषा तत्व चर्चार सूचना करें सुकुमार राय परवर्तकाले रवीन्द्रनाथ ठाकुर हाथ धरे डर सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय दीनेश चंद्र सें सुकुमार सें प्रमुख से ही भारत भाषा तत्व चर्चा के एक सम्मान उच्चत स्थापन करचरण बंदोपाध्याय राजशेखर बसु प्रमुख बांगला भाषार कोषशास्त्रे विभिन्न अवदान विशेष भाव रेखे ईश्वरचंद्र विद्यासागर अक्षय कुमार दत्त सम्बन्धे लिखे एक प्रबंध अक्षय कुमार दत्तर का बांगाल ऋण एक प्रबंधे आत्मपरिचय संकट और आत्मविस्तृत जो बांगाली संकटमय अवस्था थे कैक जन बांगाली बांगला भाषा एवं साहित्य चर्चा के उद्धार करी जति के आत्मपरिचय संकटर अध्याय उन्नीत कर विषय अक्षय कुमार दत्त अवदान विषय ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोले ग स्पष्ट भाषा लिखे स्वदेशी भाषार अनुशीलन व्यतिरे कख देशे ज्ञान प्रचार और प्रादुर्भव हईते परे ना तर श्रेष्ठ प्रबंध प्रबंध संकलने विषय की उल्लेखित हो स्वदेश विद्या जतकाल स्वदेश भाषा स्वरूप सूचारू परिच्छद परिधान सज्जीभूत ना तत्काल सर्वसाधारण हृदयगत कख हईते परे ना स्वदेशापन्न शस्य जे रूप सकल सुलभ हा सर्वसाधारण बल बृद्धि तद्रूप स्वदेश भाषा द्वारा सकले ज्ञान तृप्त हा तत्फल सुख सम्भव करते अक्षय कुमार दत्त चेहरें बांगला भाषा विज्ञान एवं अन्य विषय शिक्षा दान मातृभाषा भूगोल पदार्थ विद्या पठन पाठने जो निजे उद्योगी हो तई तत्वोधिनी पाठशालाष्ठा कर साले शिक्षा शिक्षा और मातृभाषा ये विषय की अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बर्तमान अत्यंत प्रासंगिक एक विषय ए विषय ना उल्लेख ना कर ले नए कलकता विश्वविद्यालय अवदान अर्थात कलकता विश्वविद्यालय उपाचार्य सर आशुतोष मुखोपाध्याय बांगला भाषा विज्ञान चर्चार सर्वप्रथम व्यवस्था करें परवर्तकाले सर्वकनिष्ठ उपाचार्य हिसाब से तर पुत्र श्यम प्रसाद मुखोपाध्याय विषय की एगिए नहीं जान लोक साहित्य चर्चा तथा बंग फोकलोर चर्चार क्षेत्र तर समय एलो बांगला भाषा शिक्षा एक नव दिगंत प्रशासक श्यम प्रसाद एलाहबाद विश्वविद्यालय अभिनंदन बार्ता जो प्रेरण कर अपन ज्ञान साधना अक्षय जयुक्त हूँ इहईं सर्वान्तरणे कमना करी अर्थात बांगल् लंडन विश्वविद्यालय शतवर्ष पूर्ति उपलक्षे डर श्यम प्रसाद मुखोपाध्याय जख तर बार्ता प्रेरण कर बांगला भाषार माध्यम स्वदेश गंडी पेड़ विदेशे बांगला भाषार चर्चा के छड़े दीते चाह आज नज थे 
প্রায় অনেক বছর উনিশশো থেকে উনিশশো সময়কালে এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বাংলা ভাষা চর্চা এখনো পর্যন্ত যা প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি তার জাতীয়তা বোধ এবং জাতীয়তাবাদ বাংলা ভাষার মাধ্যমে আলোচনা তা আজও গবেষক ভারতীয় গবেষক এবং বিদেশি গবেষক তাদের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় বাঙালি হিসেবে অত্যন্ত গর্বের আরেকটি বিষয় ভারতবর্ষের যে বাংলার বাইরের যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেমন নাগপুর বোম্বাই পাটনা গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমাবর্তন উৎসবের যে বক্তৃতা সমসাময়িক যে পত্র পত্রিকা ভারতবর্ষ প্রবাসী আনন্দবাজার পত্রিকায় আমরা যদি দেখি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিনি বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখছেন আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে এসে তা আমন্ত্রণ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সেখানে বক্তব্য রেখেছিলেন মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় এবং যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রবাসী পত্রিকায় যার অনেক তথ্য আছে ছবি আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষায় সঙ্গীতের মাধ্যমে কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা কিন্তু তখন আমাদের এই বা পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলা নয় সেটা ছিল ঔপনিবেশিক শাসিত বাংলা অর্থাৎ উপনিবেশ শাসনের উপনিবেশের অধীনে যে শাসন চলছে অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা যেখানে আমাদের যার অধীনে আমরা তখন আমাদের সংস্কৃতি পর্যুদস্ত ঠিক সেই সময়েই কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা ভাষা শিক্ষা চর্চার ক্ষেত্রে নবদিগন্ত আনয়ন করেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পুত্রসভা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষা এবং শিক্ষা এই ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শিক্ষা জগতের সাথে যুক্ত ডক্টর পঙ্কজ রায় মহাশয় আমি অনুরোধ করব ভারতীয় ভাষা পরিষদ এবং সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজের পক্ষ থেকে তাকে অনুরোধ করব শিক্ষা জগতের সাথে যুক্ত আধুনিক আধুনিককালে মাতৃভাষার বর্তমান সরকারের উদ্যোগ ক্ষেত্রে তার বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ এবং সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগের এই বাংলা ভাষার যে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের যে মর্যাদা প্রাপ্তিরকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা সভা তাতে মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজন এবং যারা আমার সামনে বসে আছেন আপনাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি সঞ্চালিকার একটি কথার উল্লেখ করেই আমি আলোচনাটা শুরু করছি উনিশশো সালে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বাংলা ভাষায় সমাবর্ত ভাষণ দেবার জন্য প্রথম আমন্ত্রণ জানান এটা মনে হয় আমাদের জানা নেই যখন জানানো হয়েছিল প্রথমে রবীন্দ্রনাথ এটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে বিদ্যজনের মধ্যে যে গুঞ্জন উঠেছে তা আমাকে আহত করছে আমি এটা করতেব না তখন তিনি বলেছেন যে আপনি তো চেয়েছেন প্রথমত তাকে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তার যে সাব কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তখন আশুতোষের সময় তারপর পাঁচ হাজার টাকা সম্মানকে বাংলা বিভাগের অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি এবং গবেষণার কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন তিনি সমাবর্ত ভাষণ দিতে হলো তখন বললেন যে আপনি একটি আপনার যে সমাবর্ত ভাষণ তার একটি ইংরেজি তর্জমা সুধীজনের মধ্যে বিতরণ করা হবে কারণ সাহেব বা প্রায় সাহেব গোত্রীয় অনেকে ছিলেন আমি শব্দটাই ব্যবহার করলাম এবং রবীন্দ্রনাথ দিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য আমার যেটুকু মনে পড়ছে আমি সেটা হচ্ছে যে যে আমাকে আমার মতো এরকম ব্রাত্যকে আশুতোষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রথা ভেঙেছিলেন আর তুমি দ্বিতীয়বার এ কাজটা করলে 
এবং এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই যে আরষ্ট শাখায় এখন পল্লবিত হচ্ছে পাতা এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি কারণ আজকে সারা পৃথিবীতে মানে নবেলটা শুধু রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির নবেল নয় এর বাঙালির নবেল মানে এই উচ্চতায় বাঙালিকে নিয়ে যাওয়া আমার কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে বলার মানে আলোচনা সেটা হচ্ছে ভয়েস অফ আমেরিকার একটি বাংলা ডিবেট মানে আমি কলকাতা থেকে একজন ঢাকা থেকে একজন ওয়াশিংটন ডিসি থেকে বাংলা এই জায়গায় তিরিশ কোটি মানুষ মানে আমরা যদি ওই এই উপমহাদেশের গন্ডির বাইরে যাই তাহলে তিরিশ কোটি মানুষ তারা করে এবং যে কারণের জন্য হয়তো বা ওই ব্যালট পেপারে বাংলাকে দিতে হয়েছে যে কোরিয়ান স্প্যানিশ চাইন চীনা এবং বাংলা তার থেকেও বড় বিষয় আমার ছাত্র অবস্থার শেষ দিকে একটি বইয়ের কথা বারবার যখন ম্যাডাম বলছিলেন নিখিল সেনের এশিয়ার সাহিত্য আমরা যে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সব কিছু এখান থেকে যে মধ্যপ্রাচ্যে চলে গেছে অনুবাদিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে গেছে ইউরোপ থেকে আমার কাছে ফিরে এসছে এবং আমার আপনাদের সবার অবগতির জন্য জানাই মোটামুটিভাবে পৃথিবীতে একশো ছাব্বিশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয় যেটা আমাদের অন্যতম একটা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ তামিলের পরেই যাকে তার জায়গা দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে যে আমি দেখছিলাম যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পত্রিকা কারণ অনেক কথা আমি রিপিটেশনটা চাইছি না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো সালে একটি বড়াইতে পারে মানে মহাভারত বেরিয়েছিল আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তার যে ফরওয়ার্ড যিনি লিখেছিলেন তিনি হচ্ছেন স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিভারসন তিনি তার যে একটা অং জায়গায় মানে এটা হচ্ছে পেজ রোমান সিক্স মানে যেহেতু ফরওয়ার্ডটা লেখাটা শুরু হয়নি সেখানে বলছেন যে অ্যাজ এ স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইট হ্যাজ ডেভেলপড ইন টু দ্য মডার্ন বেঙ্গলি ওড়িয়া বিহারি অ্যান্ড আসামিস দেখুন সব কটা কিন্তু ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের মর্যাদা পেয়েছে উনিশশো সালে বইটা লেখা তার ফরওয়ার্ড এবং বিহারিটা যেহেতু ভোজপুরি মৈথিলি মৈথিলিটা আমাদের ওই আঠা বাইশটা ভাষার মধ্যে এবং ক্লাসিক্যালের মধ্যে প্রাকৃতটা ঢুকে গেছে যেটা এই আলোচনা আমি যাচ্ছি না এছাড়াও তারও আগে এবং পরে একই সঙ্গে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে দীনেশ সেন পরবর্তীকালে হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলি লিটারেচার উনিশশো সালে যাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পরবর্তীকালে বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় উনিশশো সালে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং আমরা জানি যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সবাই আমাদের ওই উৎসটাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন যখন আলোচনাটা শুরু হচ্ছিল মানে ঘোষণা হচ্ছিল তখন একটি গানের কথা যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি না এই বিষয়ে আমি একটি কথা শুধু বলি যে কিভাবে একটা দিগন্ত থেকে দিগন্তে আমরা বিস্তৃত হতে পারি প্রথমত আমাদের এই কয়েকদিন আগে দুর্গা পুজো কেন আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব আমরা ভুলে গেছি উনিশশো সালে মান্দারাম জেলে বসে সুভাষ বোস তার তরুণের স্বপ্নের অনেকটা নিচ্ছেন এবং উনি ব্রিটিশদের সঙ্গে মানে আমি বলবো যে তারা অনশন করে তিনি দুর্গা পূজা করেছিলেন মান্দারাম জেলে আমি এইবারে পুজোতে নিউজ হান্টে আর্টিকেলসটা প্রথম লিখি যে এর একশো বছর হচ্ছে প্রথমত জেলে যারা তারা যে পরিশ্রম করে যে অর্থ উপার্জন করে সে সঞ্চিত থাকে যখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তাদের দেওয়া হয় সেই আটশো টাকা আর অতিরিক্ত আরো চারশো টাকা এই বারোশো টাকায় তিনি করেছিলেন এবং তিনি লিখছেন বান্দারান জেল থেকে যে আমি এখন এত দূর থেকে বুঝতে পারছি যে বাংলা মাকে আমি কত ভালোবাসি ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি 
রবীন্দ্রনাথ লিখছেন সুভাষ বোস লিখছেন রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে তরুণের স্বপ্নে এবং আমি গত বছর এবছর আমার খুব দুর্ভাগ্য সেটা আমি পরে বলছি গত বছর এই সরস্বতী পুজোর দিন এই জানুয়ারির শেষ দিকে ফেব্রুয়ারির প্রথমে বাংলাদেশে আমি গিয়েছিলাম বাংলাদেশের যে ভাষা ভবন সেখানে শেখ মুজিবের উপরে বলবার জন্য তখন আমি দেখেছি যে যখন ইসলাম লাহোর থেকে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লন্ডনে লন্ডন থেকে যখন উনি হিত্র বিমানবন্দর থেকে যখন মানে দিল্লি বিমানবন্দরে নামছেন হিত্র দিল্লিতে যখন মানে আপ্লুত সম্বর্ধনা তখন তিনি এই কথাটাই বলেছেন ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি মানে দুজন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নেতা তাদের গলায় একই সুর এবং আমি ওখানকার যে ঢাকেশ্বরী কালী মন্দিরের যে অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গিয়েছিলাম চারটি ছবি পরপর টাঙানো রবীন্দ্রনাথ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস নজরুল ইসলাম এবং শেখ মুজিবুর রহমান কারণ আমাদের গ্রন্থি হয়তো ভাষার কেউ কাউকে ব্যবহার করছে অন্যভাবে সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয় কিন্তু যেমন চীনের যে সরকারি ভাষা তার মধ্যেও কিন্তু দ্বিমত আছে কোরিয়ানরা নিজেদের উত্তর এবং দক্ষিণকে আইডেন্টিফাই করার জন্য কিছু পরিবর্তন নিজেরা করছেন কিন্তু একটা সার্বিক মিল আছে সেই মিলটাকে বুঝতে হবে এবং যেখান দিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে যে বলা যেতে পারে যে দু সালে প্রথম পয়লা নভেম্বর এই সাহিত্য একাডেমির আধারে একটা লিঙ্গুইস্টিক এক্সপার্ট কমিটি তৈরি হয় এবং তারা পর্যায়ক্রমে আমরা যদি বলি যে একদম বারো এগারো দু প্রথম অর্থাৎ ফরমেশনের পরে এক দু মাসের মধ্যে তামিলকে এবং দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ টু বি রিকগনাইজড অ্যাজ এন ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া এরপরে সংস্কৃত এসছে রিজন অফ দ্য এনশিয়ান টেক্সট অ্যান্ড দ্য লিটারেচার এবং পরবর্তীকালে বেঙ্গলি নোটেড ফর ইটস এক্সটেন্সিভ লিটারেরি হেরিটেজ ইনক্লুডিং দ্য পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য প্রোস এই হচ্ছে পাবার মানে মাপকাঠি এবং মাপকাঠি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয় ভাষা সম্পর্কে আমাদের দেশে তো আমাদের যে আর্টিকেলস থ্রি ফর্টি থ্রি থেকে থ্রি ফিফটি ওয়ানের মধ্যে পুরোটা বলা আছে এবং আমাদের যে অষ্টম শিডিউলের যে ভাষাগুলো থ্রি ফর্টি ফোর ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ফিফটি ওয়ানে লিস্ট প্রথমে আঠেরোটি তারপরে সেটা বিস্তৃত হয়ে বাইশটি হয়েছে যেটা বলার বিষয় যে আমাদের দেশে এছাড়াও আমরা জানি যে প্রায় একশো বাইশটি মুখ্য মুখ্য ভাষা আছে এবং পনেরোশো নিরানব্বইটি উপভাষা আছে এবং আমাদের যে নিউ এডুকেশন পলিসি তাতে এই যে ভাষার আমরা যে ট্রান্সলেশন আমরা বহু ইবন বতুতার যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ফ্রাসোয়া বার্নিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমার মনে আছে ফ্রাসোয়া বার্নিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমি একদিনে পড়েছি মানে এত মানে এত আকর্ষণীয় অনুবাদটা সেটা ফেলে রাখা যায় না মানে শুধু দুপুরে খাবারটা বাদ দিয়ে ফ্রাসো ওয়ার্ড নিয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাংলা অর্থাৎ লেখার যে মুন্সিয়ানা সেটা মানুষকে আমরা হয়তো অনেক কিছু আমাদের সিলেবাসে কারিকুলামে অ্যাপ্রোচে আমার খুব খারাপ লাগলো আমি আমার কলেজে একটা মেজর রিপেয়ারিং কাজের জন্য আমরা স্থান সংকুলন হচ্ছে না আমরা পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলো দেখতে গেছিলাম সাউথ সুবারমান ব্রাঞ্চ ঠিক আমাদের ওই যে হসপিটালটা শিশু মঙ্গলের ঠিক উল্টো দিকে আমি স্টাফ রুমে গেলাম দেখলাম স্যার আশুতোষ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সি আর দাস ঠিক আছে তার সবার ছবি জিজ্ঞেস করলো আমরা ছাত্র সংখ্যা কত মাত্র আটজন লকডাউনে তার দু হাজার সতেরোতেও যা ছাত্র সংখ্যা সাতশো ছিল সেটা আটে দাঁড়িয়েছে তো সুতরাং এটা তো আমাদের ভাবতেই হবে আমাদের সংবাদপত্রের সংখ্যা হয়তো বাড়ছে কিন্তু তার যে গভীরতাটা বাড়ছে না আমরা কেউ কি সত্যি জানি যে নীল দর্পণ লেখা হয়েছিল এই যে আর্জিকর যার নামে 
তার পিতা তার প্রুফ দেখেছিলেন এবং তিনিও ডাক্তার ছিলেন ঢাকার আর যিনি মানে পোস্ট অফিসের স্টাফ ছিলেন পোস্টমাস্টার ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র তিনি লিখছেন রাত্রি নটার পরে দরজা বন্ধ করে নীল দর্পণের প্রুফ দেখা হচ্ছে কে দেখছেন লিখছেন দীনবন্ধু মিত্র আর প্রুফ দেখছেন ডক্টর ক তো এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ একটা সম্মিলিত প্রয়াস ম্যাডাম মনে হয় বারবার বারবার চেষ্টা করেছেন আমাদের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং দিনের মধ্যে আমরা যে কথাগুলো বলছি হয় আমাকে সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষায় বলতে হবে অথবা বাংলা ভাষায় বলতে হবে ইঙ্গবঙ্গ সেই যে চায়ের বিজ্ঞাপনের সময় যখন আমরা খুব মজা করে বলতাম যে তখন প্রথম মার্কেটিং করছে ব্রিটিশরা বাঙালিদের শিখিয়েছে পুরোটা বলতে পারছে না টেক তো টেক নট টেক তো নট টেক বাট একবার তো সি এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ যেন না হয় তাহলে সেটা মানে একটা ধ্বংসাত্মক জায়গায় আমরা চলে যাব এবং আমি শেখ হাসিনার একটা টেলিভিশন সাক্ষাৎকার একটা মজার কথা বলছি আপনারা তো এত ভালো অধ্যাপক আছেন আপনারা কেন রবীন্দ্রনাথ এর মতো লিখতে পারেন না তো তো একজন খুব রসিক অধ্যাপক কিসাম রশিদ আলী বা কিছু তিনি বললেন হ্যাঁ লিখতে আমরা পারি কিন্তু সেটা রাবিন্দ্রিক হবে না সেটা ওই রশিদিক হবে তো সুতরাং এটাও বুঝতে হবে যে যে যারা সৃষ্টি করে গেছেন মানে আমরা বাংলা সাহিত্য পড়তে গেলে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশে রবীন্দ্রনাথের যে উজ্জ্বল উপস্থিতি সেটা আমরা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই ভাঙবার অনেক চেষ্টা হয়েছে বলুন বা না বলুন আপনাকে রবীন্দ্রনাথে ফিরতে হবে তো আমাদের বাংলা ভাষার যে মাধুর্য তিনি তার পূর্বসূরীদের যেভাবে সম্মান করেছেন বঙ্কিমকে বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বা আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে কেরি সাহেব কেরি সাহেব আবার কেরি সাহেবের শুধু নন বাংলা ভাষার প্রচারে কেরি সাহেবের ডায়েরি যিনি লিখেছিলেন সেটা তিনি হচ্ছেন ফাদার দ্যাতিয়েন আমি এই কথাটা বলেই বিষয়টা শেষ করব আমি তখন বেথুয়াডা হরি কলেজে পড়াই বহুদিন আগে দু সালের আগে একদিন আমাদের ওখানে লাল গোলায় ফেরা হতো তো মানে মজাটা হচ্ছে যে এত ভিড় হতো ওই দিন মজুররা কৃষ্ণমোড়ে আসতো ওই দিক থেকে কাজ করে কোনো ট্রেনে ওঠা যেত না এবং না উঠতে পারলে মানে মানে খুবই করুণ অবস্থা তো আমরা ওই ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের ওপরে করে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে কৃষ্ণমোড় পর্যন্ত আসতাম তারপরে আবার জেনারেল কম্পার্টমেন্টে আসতাম হয়তো কাজটা একটু অনৈতিকও ছিল কিন্তু উপায়ও ছিল না এইরকম তো তখন কৃষ্ণগর প্রায় ঢুকবে বাহাদুরপুর ক্রস করে একজন আমাকে বাংকার থেকে বললেন নিচে জায়গা হবে আমি ডাকি দেখছি একদম সাহেব মানে কোনো তার হ্যাঁ হবে আপনি নেমে আসুন তো ওনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার আর নামা হলো না মানে রানাঘাট পর্যন্ত আমি এলাম কৃষ্ণগরে না নেমে ভদ্রলোক এর নামটা আমি পরে বলছি বাহাদুরপুর স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে উনি জানলা দিয়ে আমাকে বাংলার বিজ্ঞপ্তি বানানটা দেখিয়ে বললেন বানানটা ভুল আছে না মানে আমার মনে হচ্ছে যে ধরণী তো আর নয় ট্রেন বিভক্ত হয়ে যাও আমি নিচে পড়ে যাই যে একজন সাহেব বিজ্ঞপ্তি বানান আমাকে দেখাচ্ছেন উনি অরিজিনালি বেলজিয়ামের মানুষ ফাদার ব্যাটিয়েন তার ব্যাটিয়েনের ডায়েরি কেডি সাহেবের এবং তিনি কেন এসছেন বাংলার বারো মাসের তেরো পার্বণে লেখার জন্য উনি ট্রাভেল করছেন পরবর্তীকালে আর দুবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার নিয়ারলি ওই মিউজিয়ামের সামনে আরেকবার দেখা হয়েছিল সেইটাও খুব মজার ঘটনা এটা বলেই আমি শেষ করব আমি আমার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে নবপত্র প্রকাশ নিতে এসছি তার কবিতার বই উনি নিতে এসছেন তো আমি মাস্টারমশাই আমার বাংলার স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই আমি তাকে বললাম অতিবাবুকে বললাম মাস্টারমশাই একটু বুঝে কথা বলবে মানে কথাটা শেষ করতে পারে দেখেন ঢুকে গেছেন ঢুকে গেছেন কি হলো প্রকাশক মশাই 
বাঙ্কের ওপরে লক্ষ্মীকে রাখলেন সাধারণত দোকানে তো গণেশের পুজো হয় তা মাস্টারমশাই খুব কনফিডেন্ট উনি বললেন না না লক্ষ্মী না গণেশ উনি বলছেন না এটা লক্ষ্মী এবং শেষ পর্যন্ত যে হাইটে সত্যি আমাদের প্রায় সাড়ে ছ ফুটের উপর হাইট উনি তো দেখেছেন এবং উনি জানেন দুটোই ওনার দৃশ্য তো প্রকাশক বললেন না আমি ওখানে গণেশ ডাকিনি লক্ষ্মী দেখেছি তো এই যে বলছেন অন্য ভাষার মানুষ যে দেখছেন আমাদের সাহিত্যকে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন ফাদার ব্যক্তিয়ার কেরি সাহেব যেমন করেছেন সুতরাং বাঙালি হলেই তাকে সমৃদ্ধ করবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই অনেক প্রামাণ্য লেখকের নাম আমি আর সময় বললাম না আমি একটাই বলবো যে যে মর্যাদা আমাদের ছিল না সেই মর্যাদা আমরা পেয়েছি পুরস্কার পাওয়াটা থেকে না পুরস্কার রক্ষা করাটা খুব কঠিন আমাদের এই রক্ষা করার কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেমন প্রতিটা মানুষ আমাদের দোষে গুণে মানুষ আমাদের প্রতিদিনের কাজ হচ্ছে আমাদের ওই অক্সিজেন দিয়ে আমাদের মানে ভেনগুলোকে পরিশুদ্ধ করা তেমনি খারাপগুলো বর্জন করে ভালোগুলোকে গ্রহণ করা এই ইনক্লুসিভনেস একটা ভাষাকে বড় করতে পারে সমৃদ্ধ করতে পারে আমরা হয়তো এগারোতম স্থানে জায়গা পেয়েছি কিন্তু এখনো মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জনবহুল লোক এই ভাষায় কথা বলে এবং আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কিন্তু হিন্দি এই রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবে উনি প্রথম করেছিলেন কারণ উনি সংকীর্ণতার বাইরে দাঁড়িয়ে কাজটা করেছিলেন আমাদেরও এই ক্ষুদ্র দণ্ডির বাইরে গিয়ে বৃহত্তর ভাবে বাংলা ভাষার রক্ষা বিস্তৃতি এবং বিস্তার তাকে ত্বরান্বিত করতে হবে হয়তো সত্যি অনেক মানুষ আছেন তারা জেনে বুঝে বাংলা ভাষাটা সঠিকভাবে বলেন না বা বাংলায় যে যে শব্দের আগমন ঘটাচ্ছেন তা তাতে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথায় মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে আমাদের বারবার মাথা নত হয় কিন্তু তবুও আবার রবীন্দ্রনাথ বলে উন্নততম শীত সেই শীতটা আমাদের উন্নত থাকুক বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং গরিমার জন্য আমরি মোদের গরব যেন চিরক্ষণ্ণ থাকে সেই আশা রেখে উদ্যোক্তাদের এবং দর্শক শ্রোতা সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করতে আলোচনা সভার সেই শ্রদ্ধায় আমরা অনুরোধ করব দর্শকবৃন্দকে আপনাদের যা মনে জিজ্ঞাসা আছে আপনারা যদি উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দকে করেন তাহলে অবশ্যই তারা আপনাদের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবেন এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব আপনাদের কাছ থেকে আমরা মননশীল প্রশ্ন আশা করছি ভাষা শিক্ষা সাহিত্যের বিকাশ যেমন আমরা যদি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি সেখানে যা চর্চা হতো পার্শ্ববর্তী জায়গা থেকে তারা অর্থ সংগ্রহ করে দিত কিন্তু তারা রেকমেন্ডেশন দিত না যখন হিউয়েনসা নিশ্চেন তারা না তারা বাজিয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং তার মধ্যে থেকে অধ্যক্ষ ইন্টারভিউ দিয়েছেন কোন এমএলএ এমপি চিঠি নিয়ে কেউ ভর্তি হতে আসেনি তিনি ভারতীয় দর্শন ভাষা শিখে এসছেন যাতে তার অ্যাডমিশন টেস্টে কোনো মনে রাখতে হবে কিন্তু আমরা এই রেকমেন্ডেশনের বাইরে এখন বেরোতে পারছি না নাম্বার ওয়ান দু নম্বর যেটা হচ্ছে বাংলার এই হালটাই যদি আমি খুব সহজ করে বলি যে উনিশশো সালে যখন কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে চলে গেল তখন দিদিন বেঙ্গল মানে আজকের পশ্চিম বাংলা নয় আমাদের জিডিপি ছিল ইন্ডিয়ার জিডিপির ফর্টি ফোর পার্সেন্ট এবং আপনি দেখুন যে কালচারাল ক্যাপিটাল প্রথমে আমার ইকোনমিক ক্যাপিটাল সরে গেল 
প্রথমে গেলে পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল দিল্লি তারপরে গেলে হচ্ছে ইকোনমিক ক্যাপিটাল বম্বে এবং ছিল কালচার সেটা অত্যন্ত খারাপ দশা হচ্ছে কারণ সব কিছুর পেছনে একটা মানে বলবো চালিকা শক্তি হচ্ছে অর্থ সেটা সরকারি হতে পারে বেসরকারি হোক পৃষ্ঠপোষক হতে হবে এভাবেই হোক না কারণ সেটাও কিন্তু একটা কারণ একমাত্র কারণ নয় অন্যতম কারণ যদি আরো কারো প্রশ্ন থাকে আপনারা দয়া করে অবশ্যই করুন মাইক্রোফোনটা দিয়ে দিন নমস্কার আমার নাম সুকল্প ভট্টাচার্য আমি একজন রিটায়ার্ড ব্যাংক ম্যানেজার এপ্রিল মাসে আমি রিটায়ার করেছি কানাড়া ব্যাংক থেকে এখন এটা পুরোটাই একাডেমিক ব্যাপার আমার খুব আনন্দ হচ্ছে অনেক কিছু জানলাম একাডেমিক জগতের অনেক ব্যক্তিরা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বললাম কিন্তু আমি কয়েকটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি আমি যেহেতু ক্যানারা ব্যাংকে কর্মচারী তো আমাদের ওয়েবসাইটে আমি কি করি কলকাতাতে তো পোস্টিং ছিল আমার রিটায়ারমেন্টের সময় আমার ধরুন কানারা ব্যাংকের সার্কেল অফিস কলকাতা তার আন্ডারে তিনটে রিজনাল অফিস আছে ফলে প্রত্যেকটা অফিসারের আমি ফোন নাম্বার পাই আমার ওয়েবসাইট আমি ব্যাংকের মধ্যে বসে দেখতে পাই তা আমার একটা নিজের জিজ্ঞাসা থেকে আমি এদের মধ্যে যারা বাঙালি তাদের খোঁজ খবর করি এবং খোঁজ খবর করে দেখলাম তাদের যে অল্প বয়সী আমার এখন ষাট বছর বয়স অল্প বয়সী যারা তাদের যে সন্তানরা এদের কারোরই সিলেবাসে কিন্তু কারিগুলোরে বাংলা নেই হ্যাঁ সিবিএসই বা আইসিএসসিতে পড়ছে ঠিক আছে প্রত্যেক তারে আমার মেয়ে আইসিএসসিতে পড়তো লয়টা হোসে সে এখন নিউজিল্যান্ডে কিরকম বলে আমরা কথাবার্তা বাবা মা তো তাদের সন্তানের সঙ্গে কথা বলে নিয়োগ কথা বলে পারিপার্শ্বিক শিখে গেল আমি সেই শিক্ষা ঠিক আছে শিখে গেছে আমি তর্ক করছি না এবার আমি আরেকটা কিছু একটু গবেষণা মতো গবেষণা নয় মানে নিচকি একটা কিউরিয়সিটি আমার পরিচিত যারা আছে অল্প বয়সী তাদের অনেককে আনন্দবাজার পত্রিকাটা বলেছি সম্পাদকীয়টা পড়ো তো ধরুন অ্যাটলিস্ট তারা টেন পাস করে গেছে আমি হতাশ হয়েছি তারা কিন্তু গড়বড় করে অনর্গল ভাবে সম্পাদকীয়টা করতে পারছে না হ্যাঁ এখন এই মুহূর্তে অবশ্যই আমি যখন এটা করেছিলাম তখন ওদের সাধু ভাষা সম্পাদকীয়টা হতো কিন্তু গড়বড় মানে অনর্গল তারা পড়তে পারছে না অনেকে কিন্তু বাংলা পড়ে বাংলা বই রেখে সেটা কিরকম জানেন তো বই মেলায় ওই কমিক্সের বই নিয়ে কেনে এখন এবার আমি যেখানে থাকি কলকাতা কর্পোরেশনের এক নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ এটা একটা বড় গেটেড কমিউনিটি ওম রেসিডেন্সি একশো উনপঞ্চাশটা ফ্ল্যাট আছে পঁচিশটা বাঙালি আর বাদ বাকিগুলো হচ্ছে বিহার এবং উপিল্য সেখানে খুবই আমাদের মধুর সম্পর্ক সেখানেও দেখলাম তাদের আমাদের যারা আছে কারোরই ছেলে মেয়ে বা একমাত্র আমার ছেলে ছাড়া আমার মেয়েটি ছাড়া কারোর তাদের সিলেবাসে কারিকুলামে বাংলা নেই প্রত্যেকটা এখন আমরা শহরবাসী বাঙালি যারা তারা মনে করছে যে তাদের কারিকুলামে বাংলাটা রাখাটা কোনো প্রয়োজন নেই হিন্দিটার অবশ্যই থাকবে আর কত শিখবে আর ভাষা তো এমনি শিখে রাখবে সবচেয়ে বড় কথা ভাষা শেখার কি এমন দরকার পড়েছে কথাবার্তা চালানো দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি কিন্তু এখানেও আরও বলছি আমি একটু সময় বেশি নিয়ে ফেলছি এখানে বলছি দোকানে গিয়েও কিন্তু ইচ্ছা করলে কিন্তু জিনিসপত্র আপনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ভালোভাবে কিনতে পারবেন না আমি গত বছরে কল্যাণ জুয়েলারিসে গিয়েছিলাম আমাদের ক্যামার স্ট্রিটে আমার স্ট্রিটে একটা কয়লা কিনে দেওয়ার জন্য কোমল সূত্র বা ওরকম একটা কিছু আমি বাংলায় বলেছিলাম ওই আমাদের স্যার রাজিন মুখার্জির বাড়িতে যে ওই কল্যাণ জুয়েলার্স আছে অত্যন্ত অপমানিত হয়েছিলাম যিনি আমাদের এ আছে যে সেলসম্যান ছিলেন হিন্দু ভাষা ছাড়া কিছু জানেন না তিনি হিন্দু ভাষার বিরুদ্ধে নয় একদম নয় একদম নয় তো তখন আমি প্রতিবাদ করাতে একজন যাহ করে চলে এলো এসে যাতে একটা সিম ক্রিয়েট না হয় আর আমিও সিম ক্রিয়েট করতে চাইনি আলটিমেটলি যা হোক প্রবলেমটা সলভ হলো প্রবলেম তো কিছু নয় গিয়ার জিজ্ঞাসা বাধা করার কাছে দাম আছে পোষালে কেন নাহলে না কেন অর্থাৎ বাংলা ভাষা সত্যিই খুব সংকটে আছে বিবেকবাবু যা বলে গেল এর সমাধানটা কি সমাধান একটাই আছে অন্তত পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত স্কুল কলেজগুলো আছে স্কুলগুলো আছে 
তাতে ম্যান্ডেটরি বাংলাকে রাখতে হবে এই পদ্ধতিটা কিন্তু অন্য প্রদেশে আছে সেখানে আমার কলিগের ছেলে তো তেলেগু শিখছে সেই পদ এটা মহারাষ্ট্রে আছে তারা ম্যান্ডেটরি বাংলা শিখছে তেমনি আমি চাই যেহেতু এটা একটা বড় সংস্থা সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজ আমার তো কোনো ব্যক্তিগত কোনো আমাদের তো সম্ভব না আপনারা যদি সরকারকে ওপর একটা প্রেশার সৃষ্টি করেন যে যেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুলগুলোতে সেটা সিবিএসই হোক আইসিএসসি হোক যে কোনো বোর্ডের হোক বাংলা যেন একটা ম্যান্ডেটরি বিষয় থাকে একটা ম্যান্ডেটরি রাখতেই হবে আমার মনে হয় তাহলে আমাদের ভাষাটা হয়তো এগোতে পারবে এটাতে এটা কোনো কোনো রাজনীতির ব্যাপার নয় এটা করতেই হবে এটা ছাড়া উপায় নেই এই আপাতত এই কথাই থাক এটা প্রেশার সৃষ্টি করতেই হবে আমাদের নমস্কার সবাইকে একটু আগে যেটা আমাদের মঞ্চে যিনি শেষ বক্তা ছিলেন তিনি যেটা বললেন রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ যে ভাষাচার্য সুমিতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে হিন্দির পক্ষে মত দিয়েছিল এখানে আমি সবিনয় বলতে চাই যে ভারত হচ্ছে পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম যেখানে কিন্তু কোনো রাষ্ট্রভাষা অর্থাৎ ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই সংবিধানে পরিষ্কারভাবে আমি নিজে সংবিধান পড়েছি ল অ্যান্ড জাস্টিস মিনিস্ট্রি প্রকাশিত যে সংবিধান যেখানে একদিকে হিন্দি একদিকে ইংরেজি থাকে সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে হিন্দি দেবনাগরী অক্ষরে এবং ইংরেজি এই দুটো ভাষা হচ্ছে ব্যবহৃত হবে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নট ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সেটাও ব্র্যাকেটে মেনশন উল্লেখ করা আছে যে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এবং হিন্দিতে বলা আছে সংঘ সরকার অতএ ভারতে কিন্তু কোনো রাষ্ট্রভাষা নেই এক নম্বর আরেকটা কথা হচ্ছে আমার পূর্ববর্তী যিনি শ্রোতা দর্শক আসনে বসে যিনি বললেন যে বাংলা ভাষা বলে আমার পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে অপমানিত হতে হচ্ছে অসম্মানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এটা কিন্তু বাস্তব এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বহু লোকেরই সম্মুখীন হতে হয় এই অপ্রিয় বাস্তবিকতা এমনকি এটাও শুনতে হয়েছে যে হিন্দিতে বলছে সে বাংলায় নয় তার মর্মার্থ হচ্ছে আপনি ভারতীয় যদি হন আপনাকে হিন্দি জানতে হবে এই যে ব্যাপারটা চলছে আমরা প্রতিনিয়ত বলে থাকি ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি ন্যাশনাল ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি এই ধরনের মনোভাব ন্যাশনাল ইউনিটি এবং ইন্টিগ্রিটির ক্ষেত্রে মারাত্মক অন্তরায় হয়ে কিন্তু ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারে হ্যাঁ বল আমি আমার কথার মধ্যে এই আপনারা যে আপনি যে বিষয়গুলো বললেন এগুলো কিছুটা উল্লেখ করেছি এগুলো সম্পূর্ণভাবে একটা রাজনৈতিক বহিরাগ্য এর বাইরে কিন্তু এর মধ্যে আর কোনো রকম অন্য কোনো দিক নেই এক দু নম্বর হচ্ছে যে যদি মনে করা হয় যে এরকম পরিস্থিতি তৈরি করা তৈরি হয়েছে তাহলে সেটার জন্য কিন্তু এখানকার যারা আদি নিবাসী বা বাংলা যাদের মাতৃভাষা অপরাধটা তাদের কারণ উনি একটু আগেই যেটা বললেন যে আজকাল আমাদের মা বাবারা তারা কিন্তু চাইছেন না যে সন্তানেরা বাংলা ভাষাটা শিখুক এবং বাংলা ভাষাটা জানুক বাংলা বলতে পারা আর বাংলা জানা দুটোর মধ্যে বা যে কোনো ভাষা বলতে পারা বা জানা এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত আছে এবং এখানে আমি যেমন আমি বলি যে আমি ক্লাস টেন পর্যন্ত দশ ক্লাস পর্যন্ত একটা অত্যন্ত পাতি আমি এই শব্দটা ব্যবহার করছি বাংলা স্কুলে পড়েছি যেখানে আজকে যে কোনো কারণেই হোক সেই স্কুলে মিড ডে মিল দেওয়া হয় আমি এটাকে কেন উদাহরণটা দিচ্ছি কারণ সেই স্কুলেই মিড ডে মিল দেওয়া হয় যে স্কুলটা অত্যন্ত নিম্ন স্তরের স্কুল নানা রকম ভাবে সেইখান এক মিনিট সেইখান ও মাইক সেইখান থেকে আমি আমার পঁয়ত্রিশ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে বাংলা হিন্দি এবং ইংরেজি দুটোতেই দাপটের সঙ্গে সাংবাদিকতা করেছি বা করে যাচ্ছি অতএব ভাষা শিক্ষাটা সম্পূর্ণ কিন্তু ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে এবং এটা একটা প্র্যাকটিস আপনি যদি প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে আপনি কিন্তু টেলিভিশন দেখেও কিন্তু কিছুটা ভাষা শিখতে পারেন বা খবরের কাগজ পড়েও কিছুটা ভাষা শিখতে পারেন সেটা অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু যে পরিস্থিতিটা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে আলোচনা হচ্ছে সেটা এই পরিসরে আমার মনে হয় আলোচনা না করাটাই ভালো কারণ এটা আমরা সম্পূর্ণভাবে ভাষার ধ্রুপদী চরিত্রটাকে তৈরি করা এবং সেটাকে কি করে বজায় রাখা এবং সেটাকে কি করে আরও উন্নতির জায়গাতে নিয়ে যাওয়া যায় 
সেইটা ভাবছি যারা এই কাজটা করছেন তারা কিন্তু বাংলা ভাষাটাকে নষ্ট করছেন এবং তিনি যে ভাষায় কথা বলছেন সেই ভাষাটাকে নষ্ট করছেন দুটো ভাষাই কিন্তু নষ্ট হচ্ছে এখানে কোনোটারই কোনো উন্নতি ঘটছে না কোনোটারই কোনো ধ্রুপদী চরিত্র থাকছে না এবং কোনোটারই কোনো মানে যেটা ম্যাডাম বলছিলেন যে নিতে হবে আমি যে জায়গাটাতে আটকানো বলার চেষ্টা করলাম এই নিতে যাওয়ার নাম করে আমি যদি পুরোটাতে খালা ফুপাতে চলে যাই সেই খালা ফুপাটা কিন্তু নেওয়া নয় সেটা জবরদস্তি করে ওটা অন্য পরিচিতি তৈরি করবার চেষ্টা এবং সেই জায়গাতে আমি আমি গোসল করতে যাচ্ছি এটা কোনো পরি ভাষা কি হয় ভাষা এবং খাদ্য এবং পরিধেয় বস্ত্র এগুলো আমরা কি পড়েছি এগুলো একটা পরিবেশ থেকে তৈরি হয় এবং ভাষা প্রয়োজন অনুযায়ী চেয়ার নেয় টেবিল নেয় কি ইত্যাদি ইত্যাদি নেয় আমরা কিন্তু গোসল করাটা প্রয়োজনের কারণে নিয়ে নিই গোসল করাটা অত্যন্ত ধার্মিক মৌলবাদিতার জায়গা থেকে নিয়েছে আপত্তিটা সেইখানে এবং এখানেও যারা ভাষা সংঘাত করছেন সে তারা সম্পূর্ণভাবে ভাষা মৌলবাদের জায়গা থেকে করছেন সেটাও এক ধরনের অত্যন্ত অপ্রীতিকর বিষয় এবং সেটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই উল্টে বড় নিজের ভাষাটা নিজে যদি গভীরভাবে চর্চা করা যায় তাহলে সবকিছু এমনি এমনি ঠিক হয়ে যাবে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তবে তার সঙ্গে আরেকটু যোগ করতে চাইছি সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা আজকে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যথাযথ বিস্তৃতি প্রসার এবং সমৃদ্ধি এটিও কিন্তু এর আওতার মধ্যে আসে এটি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা এই শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন শ্রীমতী দেবপ্রিয়া আমাদের সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজ এবং ভারতীয় ভাষা পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন নমস্কার ভারতীয় ভাষা পরিষদ ও সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা মোদের মোদের গড় মোদের আশা আমরই বাংলা ভাষা মঞ্চে উপবিষ্ট প্রফেসর শম্ভুনাথ মহাশয় ডক্টর স্বাতি গুহ শ্রী প্রসেনজিৎ বক্সি শ্রী বিবেক গুপ্তা ডক্টর পঙ্কজ কুমার রায় ডক্টর অনিকেত মহাপাত্র বাংলা বিভাগীয় প্রধান এবং ডক্টর প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার জন্য এবং সর্বোপরি এই সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজ এবং ভারতীয় ভাষা পরিষদের সমস্ত সদস্যকে বিশেষ করে শ্রীমতী বিমলা পোদ্দা পোদ্দার শ্রী আশিস ঝুনঝুনওয়ালা শ্রী ঘনশ্যাম শুক্লা শ্রী রাজশ্রী শুক্লা শ্রীমতী কুসুম খেমানি এবং অমৃতা ম্যাডাম তাদের প্রত্যেককেই আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং ভারতীয় ভাষা পরিষদের সমগ্র পরিবার যাদের সকলের নাম হয়তো উল্লেখ করা গেল না তাদের প্রত্যেককেই ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনা সভা থেকে আজকে কিছু বিশেষ কথা উঠে এসেছে যেগুলো একটু ছোট করে বলতে চাই যেমন ডক্টর সাথী গুহ ম্যাডাম আমাদের বললেন একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে যে বাইশো পাতার যে গবেষণা পত্র বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে কতটা সাহায্য করেছে এবং গভীর তথ্যযুক্ত এই বক্তব্যের জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ এছাড়া ডক্টর পঙ্কজ কুমার রায় তিনি জানান যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ভাষায় দিগন্ত সমান যে কৃতিত্ব তার কতটা প্রয়োজনীয়তা এবং তার কত তার কথা তার এই উল্লেখ করেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আর ধন্যবাদ সকলকে ভারতীয় ভাষা পরিষদ এবং সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় আমরা এখন একটা শেষ কয়েক মিনিটের জন্য আমি অনুরোধ করছি অতিথিদের থাকার জন্য মঞ্চে আমরা আয়োজকদের সাথে একটা ফটো আমরা চাই তাই জন্য আয়োজকদের অনুরোধ করছি আপনারা একটু আসুন মঞ্চে আমরা যাতে একটা যারা আছেন তারা একটু মঞ্চে চলে আসুন নিচে যারা আছেন তারা একটু ওপরে চলে আসুন আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষে একটা চিত্র গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চলেছি শ্রদ্ধা বিমলা পোদ্দার যে মহাশয়কে অনুরোধ করব উনি যদি মঞ্চে আসেন 
সবাই আপনারা যারা মঞ্চে শ্রোতৃবৃন্দ আছেন যারা তারাও চলে আসুন আমাদের মাননীয় অতিথি বক্তাদের সাথে আমরা একটা ফটো সেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করব সমস্ত শ্রোতৃ শ্রোতৃবৃন্দকেও তাদের ধৈর্যের জন্য তাদের সহনশীল শ্রবণের জন্য ধন্যবাদ জানাই সবাইকে আহ্বান করছি মঞ্চে আসুন আমরা একটি ফটো সেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি